பராசக்தி படம்த்து கீழே போஸ்டர்ல பேர் போட்டுக்கு கதை கதை வசனம் மு கருணாநிதின்னு அவர் முகமே எனக்கு தெரியாது அந்த காலகட்டத்திலேயே பராசக்தி அந்த நீதிமன்ற காட்சி தர்பார் சிங் வந்து மனோராவில் அனாகிரி டைலாக் எல்லாம் நான் மனப்பாடம் பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் நேரில் சந்திக்கும் போது எனக்கு சங்கத்தமிழ் புத்தகம் குரலோவியம் நெஞ்சுக்கு நீர் புத்தகம்லாம் கொடுத்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு ராஜகுமாரி படத்தில் வசனம் எழுதுறாரு மந்திரிகுமாய் எழுதுறாரு மலைக்கண்ணன் எழுதுறாரு காஞ்சி தரம் எழுதுறாரு எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு உங்களுக்கு தொடரை பற்றி ஒரே ஒரு சம்பவம் சொல்லுங்க அப்படின்னேன் கள்ளக்குடி போராட்டம் நடந்துச்சு நான் ஜெயிலிருந்து வெளியாக வெளியே வந்தேன் நான் அப்போ பெரிய ஆள் கிடையாது இப்போ வெளியே வரும்போது கருணாநிதி ரயில் வந்து கொண்டு இருக்குதுன்னு எக்மோ ஸ்டேஷன் அவர் பண்ணாங்க அவர் பெரிய ஆள் கிடையாதுப்பா கருணாநிதி ரயில் வந்து கொண்டு இருக்குன்னு அனவுஸ் பண்ணாங்களா அப்போ எக்மோ ஸ்டேஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க ரயிலில் வந்து கலைஞர் நிற்கிறாரு இறங்கிறதுக்கு கால்விக்கு இடம் இல்லை எம்ஜிஆர் அவர்கள் புயல் மாதிரி போய் கலைஞர்களை தூக்கி தோளில் வச்சுட்டு ஒரு பொருளாங்க தோல் நடந்து கொண்டு வந்து காலில் ஏற்றி விட்டாரான் போகும்போது ஒரு பாச்சு இந்த பாச்சை பிச்சை எடுத்துக்கிறாங்க விலை மதிப்பு இல்லாத மனுஷன் நீ ஏன் பாச்சை போனால் பரவாயில்ல நீ எம்ஜிஆர் சொன்னாராம் கலைஞர்களை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என் வீட்டு கிடைத்தேன் என் ஓவியங்களை எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் பெரியார் ஓவியத்தை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார் என்ன எப்பயா வாங்கி கொடுக்க போகிறேன்னு கேட்டார் கண்ணாடி இல்லாத படம் கொடுங்கன்னு சொன்னேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது முதலமைச்சர் ஆன போது ஒரு எடுத்த படம் கண்ணாடி இல்லாத படம் அந்த படத்தை வரைந்து கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் இதோ பக்கத்து கிடையாது சூர்யாவோட முதல் படம் நேருக்கு நேர் படம் அது காட்சியோட பத்து கிரண படம் ரெண்டு படத்தையும் பிரிவி தேட்டரில் வந்து பார்த்துட்டு குழந்தைகள் ஆசீர்வாதம் பண்ணார் சூர்யா ஜோதியா கல்யாணத்துக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணார் கலை இலக்கியம் அரசியல் மூலையும் கலைஞர்கள் தோட்ட இலை எல்லையும் இனிமேல் யாருமே தொட முடியாது அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் வணக்கம் நியூ ஷாப் புதுக்கடை என்பது ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஆகும் இதன் மூலம் நாம் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய அனைத்து செலவுகளையும் செய்ய முடியும் உதாரணமாக ரீசார்ஜ் பில் பேமெண்ட் புக்கிங் ஷாப்பிங் மணி டிரான்ஸ்பர் பாலிசி ரினிவல்ஸ் போன்ற அனைத்து செலவுகளையும் நமது விருப்பப்படி நமது தேவைக்கு இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷனை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அவ்வாறு இந்த புதுக்கடை மொபைல் அப்ளிகேஷனை நாம் பயன்படுத்தும் போது நமக்கு தள்ளுபடியும் பல சலுகைகளும் கிடைக்கும் இவ்வாறு பல அம்சங்கள் அடங்கிய இந்த புதுக்கடை மொபைல் அப்ளிகேஷன் நமக்கு இலவசமாகத்தான் நமது புதுக்கடை நிறுவனம் நமக்கு வழங்குகின்றது